，杨子现身活动现场，秒变霸气女总裁。这身材和气质都让人惊叹。看杨子身穿黑色丝绒套装，双腿笔直，气质优雅，眼神平静，表情舒畅，身材性感，带着清凉飒爽的气场。当她出现在某场活动时，瞬间变身霸气女总裁。在事业上努力拼搏的杨子越来越有魅力，有一种霸道总裁的气场。第一次看到杨子穿这身衣服的时候，我简直不敢相信，这还是我认识的杨子吗？怎么可以这么好看呢？这身材和气质绝对让人惊叹，让网友看到后直呼我老婆好漂亮。杨子的身材和气质备受关注，越来越多的人发现她越来越好了。其实，杨子的美丽不仅仅在于她的外表，更在于她内心的努力和坚持。杨子一直是一个非常努力的女演员，她不断挑战自我，在演艺事业上不断进步。她不仅演技精湛，气质和气场也不断提升。最近，她的气场越来越强，给人一种酷酷霸道的女总裁的感觉，让人无法忽视她的美貌。杨子的成功并非偶然，她的努力和付出值得肯定。他不仅在演技上不断突破，在形象塑造上也下了很大的功夫。他现在的气质和气场，都是他不断的努力和磨练才逐渐形成的。作为九零后女演员的代表，杨子的实力和形象备受认可。她不仅演技出色，更是一位深受观众喜爱的积极向上的年轻女性。她的成功告诉我们，只要坚持努力，就一定能取得事业和形象上的成功。杨子能够受到这么多观众的喜欢，是他努力的结果。他用一个又一个的角色塑造了当下观众的人气。曾经有人说她不够漂亮，因为外表不适合当演员，但他相信努力最终会证明一切。他用实际行动告诉大家，他不仅演技好，而且一直在线。他不负众望，一直很喜欢他的观众和粉丝。杨子的美貌再次惊艳众人。今晚的直播让人抓狂，杨子的美貌再次惊艳众人，让人忍不住赞叹。她身穿黑色西装，看上去干练又精致，美丽又飒爽。刚进入直播的观众还以为是主持人客串的。杨子的发型也是经过精心设计的，原本是半丸子头，但上台后她就改成了发髻，这让她看起来更加气势磅礴，仿佛一个女孩子一样。就像一个强势的男人，尤其像一个正在讨论合作的团体的负责人，霸气的女总裁，气场十足。在直播中，杨子不仅展示了自己的美貌，还展示了她的才华和个性。她的表演让人们看到了她的多面性和内涵，这让人们更加喜欢和敬佩她。这次直播无疑让杨子的人气再次提升，造型师也得到了不少好评和认可。杨子让欢瑞一姐位置空缺，八位小花争夺顶位。近日，杨子发文宣布与欢瑞世纪的合约即将到期，结束长达六年的合作。此次合作见证了杨子事业的快速发展，从《欢乐颂》系列香蜜沉沉烬如霜，到《亲爱的最爱的人》一系列热播剧，让她稳居一线小花，赢得了大量粉丝和一致好评。行业。虽然欢瑞世纪官方宣称杨子的离开不会对公司经营和业绩造成实质性影响，但明眼人都看得出，这只是维护形象的说辞。毕竟，失去一位全国级的人气偶像，对于任何一个企业来说都是一个不小的打击。随着杨子的离开，原本属于她的欢瑞小姐的位置立刻空缺，其他小花们都在争夺这个宝座。张雨绮凭借自己的资历和知名度，已经成为欢瑞公司的有力竞争对手。莹也是欢瑞公司资历较高的演员之一。虽然她离开并创办了自己的工作室，但近年来她又回到了母公司。尽管可用于分发的资源较少，结婚生子后的她依然备受关注。侯梦瑶在《花木兰传奇》中饰演女主角，一度备受期待，但她的人气却一直缓慢上升。宣露参加选秀节目《浪姐二》，虽然她在比赛初期就被淘汰了，但她的存在却不容忽视。杨希子和梁静娴的事业正在上升，虽然知名度与前辈们有差距，但他们却充满了活力，青春的活力让人期待。然而，谁能登上一姐的宝座，其实只是竞争的一小部分。与杨子相比。
这些年轻演员在演技、人气、国籍、观众知名度等方面都有差距。娱乐圈充满变化，每一位演员都在不断探索、努力。无论你是谁，都需要时刻保持谦虚进取的态度，才能在激烈的竞争舞台上脱颖而出。在这个充满机遇和挑战的行业里，每一位演员都需要坚定的信念和毅力，去勇敢地面对困难和挫折。杨子离开欢瑞世纪后，他依然会追求自己的梦想，不断挑战自我，呈现出更多精彩的作品。未来的道路上，相信这些年轻演员会继续追求卓越，用实力和才华征服观众的心。谁脱颖而出，谁就会成为这个时代娱乐圈中一道亮丽的风景线，为其增添更多的活力和魅力。在这个多姿多彩的娱乐世界里。每一位年轻演员都是一颗闪耀的明星，有着自己的光芒。无论现在还是将来，他们都将继续走向更广阔的舞台，谱写属于自己的辉煌篇章。让我们共同见证他们的精彩绽放。零二，什么样的男人会连狗子队都放弃？一提到肖战的名字，大家都知道他不仅拥有出色的颜值和情商，而且还非常聪明。这从他进入娱乐圈之前就可以看出。作为一个非凡的设计师，既然说到这里，我们就来看看肖战成名之前的作品吧。其中一款设计售价为二十万元，这是我家乡祥利咖啡的 VI 设计，它包括 logo 和一系列品牌元素，看起来既文艺又童趣。肖战从来没有隐瞒过这一点。所以他的粉丝相信，即使他不是艺术家，他也能成为一名前途光明的优秀设计师。在娱乐圈中，肖战以他的反侦查能力而闻名。由于之被拍到他吃饭，狗子队已经放弃跟踪拍摄他的行为。肖战回家总是要多花两个小时，这是狗子队直播中提到的。而当他点外卖时，他得等二十至三十分钟才能伸手取餐。肖战在代拍圈和狗子圈被称为“重庆地道战”，这个片名源于他回到家乡重庆拍摄该剧时的经历。那时，肖战就变成了一只小泥鳅，灵巧的没人能发现他。在重庆拍摄节目时，他们将队员引诱上缆车，然后自己开车离开。慕强的人看过来，顶肖战，你值得拥有。如果你追明星，那就来追肖战吧。如果你是一个意志坚强的人，那么就请关注肖战吧。肖战在神隐剧组低调已久，每天还在被蹭、被挂、被骂，各种人用各种手段吸纳他庞大的流量。大家都说内娱少不了肖战，范小战确实让人感受到了追星的极致快感。一位黑粉转粉表示：“我的了超牌，我有很多粉丝，我想成为第一，但我做不到。”直到成为肖战的粉丝，我就满足了，一切都好，连被骂都第一，第一名，感觉真爽。没错，被最狠的人骂，被最美的明星欣赏，是范小战最直接的体验。范小战就是一时粉丝肖战，一时粉丝迷一阵子，永远迷，永远不会让你失望。从容的扭转局面，在绝望的深渊里寻找生机，在荒凉的角落里默默的工作，所有的汗水。泪水和伤痛都被消化了。自己，肖战呈现给你的永远是闪亮的、明亮的、清晰的。肖战带你一路体验绝境中浴血奋战的快乐，体验一路战胜恶魔、与怪物战斗的快感和升级。他还会带你去高处，欣赏那只属于强者的辉煌之美。他还教你对行动敏感，但对言语缓慢。努力和自律是成就最好的自己的原则。他用实际行动告诉你，即使在人生的寒冬，也不要放弃自己的期望。春天的到来势不可挡。他教会你，面对众多选择，一定不能忘记初心；教会你在一个领域努力奋斗，实现对你来说绝对必要的价值，无论上升还是下降。他还告诉你，即使你已经到达了人人羡慕的最高处，你也必须保持清醒和自知。敢于突破和挑战自己，寻求更高的山和更美丽的风景。正如《人物》杂志评价，肖战没有个性，没有偶像包袱，他是一个浪漫的实干家，一个正直的野心家，一个温柔的掌控者，一个谨慎的破坏者，一个失意的工作狂。他是一个藏族天才，聪明但笨拙，是一个有洞察力和成熟的纯洁的孩子。慕强，我很喜欢这样的肖战。
。顶级肖战，你值得拥有。